डेगार्डर দেখো সিম্পল সাপোর্টেড বিম এর যদি আমি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডের কথা বলি তাহলে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম কিরকম হচ্ছে সেটা তোমরা একবার ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছো এরপরে হচ্ছে কি যদি পয়েন্ট লোড থাকে সে ক্ষেত্রে এর শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম डेफिनेटলি সিম্পল সাপোর্টের ক্ষেত্রে যদি ডিস্ট্রিবিউশন লোড থাকে সে ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট এম ম্যাক্সিমাম অবশ্যই ডব্লিউ এল স্কয়ার ডিভাইড বাই 8 হবে এবং শেয়ার হবে ডব্লিউ এল বাই 2 আর যদি একবারে সেন্টারে একটা কনসেন্ট্রেটেড লোড থাকে সে ক্ষেত্রে শেয়ার পি বাই 2 এবং মোমেন্ট হচ্ছে পি এল ডিভাইড বাই 4 এগুলা টার্মস পরবর্তীতে আসবে হঠাৎ করে যাতে দেখে তোমরা অপরিচিত না মনে হয় এজন্য একটু দেখাই নিচ্ছি যদি কন্টিনিউয়াস হয় সে ক্ষেত্রে এর শেয়ার এবং মোমেন্টের ডায়াগ্রাম এরকম হইতে পারে তো এটা অ্যাপ্রক্সিমেট ডায়াগ্রাম দেখানো ছিল যে তোমরা কন্টিনিউয়াস ये नहीं आलोचना करब ना ये कंटिन्यूस जदि ये स्लैब अथवा बीम है से क्षेत्र में मुमेंट कफिसियंट कम से देखो आज नीलसन बैठक उठानो एन मूल प्रतिपाद जो विषय ट्रक डिजाइन ट्रक डिजाइन ट्रक आसले देखते कम सर गत दिन बोलें जो प्रथम एच एस जदि है से क्षेत्र में डेफिनेटलि लोड कारण लंगशन অবশ্যই হুইলের ঠিক সেন্টার বরাবর এর যে স্পেসিং এই স্পেসিংটা হবে এই কি বলে এটা এক্সেল এর স্পেসিংটা হবে 6 ফিট হ্যাঁ এবং এটার একটা লোডিং ডায়াগ্রাম আছে লেন ওয়াইজ লোডিং ডায়াগ্রাম আছে এটাও পরবর্তীতে দেখানো আছে দেখো হুইলের সেন্টার সেন্টার 6 ফিট হবে ঠিক আছে এবং এই চাকার ঠিক সেন্টার থেকে ক্লিয়ারেন্স হবে 2 ফিট এই চাকার ক্লিয়ার সেন্টার থেকে ক্লিয়ারেন্স হবে 2 ফিট কার পর্যন্ত তো এতে করে টোটাল 6 ফিট 2 ফিট এবং 2 ফিট টোটাল 10 ফিট হয় একটা ক্লিয়ার এবং লোড লেন্থের উই লোড লেনের উইথ হচ্ছে 10 ফিট সেটা এখানে বলা আছে দেখো এর আগে আমরা হুইল লোডের কথা বলেছি এখন যদি হুইল লোড এক ধরনের এবং ইকুইভ্যালেন্ট লেন লোড এক ধরনের ধরো এমন অবস্থা হয়ে গেল 
গাড়ির পরিমাণ এত বেশি হয়ে গেল যে হুইল লোড নিয়ে আর ইয়ে করা যাচ্ছে না তখন আমরা এটাকে লেন লোডে কনভার্ট করে নেই সে কোর্ট লেন লোডের ব্যাপারে বলে দিয়েছে যে লেন লোডের পরিমাণটা কিরকম হবে এইটা এইচ এস টোয়েন্টি লোডিং এর জন্য লেন লোড দেখানো আছে এবং পরবর্তীতে এইচ এস ফিফটিন এর জন্য লেন লোডিং দেখানো আছে দেখো একটা কনসেনট্রেটেড লোড ধরেছে এবং আর একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড ধরেছে কনসেনট্রেশন লোডের মধ্যে আবার মোমেন্টের জন্য ধরেছে শেয়ারের জন্য ধরেছে তোমরা জাস্ট দেখে নাও যেহেতু তোমরা ইনফ্লুয়েন্স লাইন তোমরা অ্যানালাইসিস ওয়ান করে আসছো না मुमेंट लेखा এবং যখন আমরা শেয়ার নিয়ে কাজ করব ইনফ্লুয়েন্স লাইনের শেয়ার নিয়ে কাজ করব তখন আমরা এই এই শেয়ারের জন্য ভ্যালুটা নিব আর দুইটার জন্য ইউনিফর্ম লোড সমান আইদার শেয়ার হোক অথবা মোমেন্ট হোক এই ইউনিফর্ম লোডটা ছয়শো চল্লিশ পাউন্ড পার লেনিয়ার ফিটে থাকবে সিমিলারলি এইচ এস ফিফটিনে যদি হয় সেক্ষেত্রে মোমেন্টের ক্ষেত্রে এইটা এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে এইটা এবং ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা যেহেতু এইচ এস ফিফটিন লোডিং এটা লোডটা একটু কম তার কারণে এখানে ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা কমে গেছে হ্যাঁ তো এই যে মোমেন্ট ফর মোমেন্ট ফর শেয়ার এই জিনিসটা এখন জাস্ট দেখে রাখো কিন্তু কোথায় অ্যাপ্লিকেশন হয় এইটা আমরা যখন ইনফ্লুয়েন্স লাইন অথবা লাইভ লোড অ্যানালাইসিস করবো লাইভ লোড নিয়ে ক্যালকুলেশন করবো তখন আমরা দেখাই দিব এখন আর এক ধরনের লোড আছে ট্যান্ডেম লোডিং হ্যাঁ আর এক ধরনের লোড আছে ট্যান্ডেম লোডিং ট্যান্ডেম লোডিং মূলত এইটা হচ্ছে গিয়ে মিলিটারি ভেহিক্যাল ট্যাং চেনো কি না তোমরা ট্যাং দেখেছো কি না मध्यारे সাথে আমার নিতে হবে হচ্ছে গিয়ে ছয়শো চল্লিশ পাউন্ড পার লিনিয়ার ফিট ডিস্ট্রিবিউটেড লোড দেখো এই প্রথম দুইটার মধ্যে যেটার ইফেক্ট বেশি আসবে এইটার সাথে আমি নিব হচ্ছে গিয়ে এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা নিব নিচের যে ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা আছে এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা দিয়ে আমি ক্যালকুলেশন করে ফেলবো তাহলে দেখো আমি আমার ব্রিজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে আষ্ট কোড অনুযায়ী যে আমি কোন লোডটাকে বিবেচনা করব আমি দুইটা কথা বলেছি একটা হচ্ছে এইচ এস টোয়েন্টি লোডিং যেটা ডিজাইন ট্রাক বলা আছে আর একটা বলা আছে ট্যান্ডেম ভেহিক্যাল এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা যেটার জন্য ইফেক্ট বেশি আসবে লোডের ইফেক্টটা বেশি আসবে এর সাথে আমি ডিস্ট্রিবিউশন লোড হিসেবে নিব ছয়শো চল্লিশ পাউন্ড পার লিনিয়ার ফুট এটা নিয়ে কম্বিনেশন করে আমি আমার স্ট্রাকচার ডিজাইন করে ফেলব ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা আমাদের কোডে আছে ওকে এখন যদি কেউ বলে যে না ডিস্ট্রিবিউশন লোড কেন নিব ওকে ডিস্ট্রিবিউশন লোড কেন নিবা না সেটার ব্যাপারে অনেক ইয়ে আছে যদি আমি বলি যে ওই আমি একটু আগে বলেছি কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা এই কারণে নিচ্ছি যে যদি ইনকেস অফ ইমার্জেন্সিতে আমার রাস্তার মধ্যে ট্রাফিকের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায় তোমরা কখনো অনেক ভয়াবহ আকারে জ্যাম লেগেছে এরকম দেখছো কিনা थार्टी मध्य ट्राफिक गुल ওই সময় এটা কোডি বলছে তখন তোমরা এই কনসেনট্রেটেড লোড 
चले छाटा सामने गाड़ी इंजिन ड्राइवर थे मध्य समस्या रेसपन्स मानुष बस मालामाली 
কি বলে রাঙামাটিতে একটা বেইলি ব্রিজ মানে স্টিলের ব্রিজ ভেঙে পড়ে গেছে তো এই ব্রিজে দুইটা গাড়ি একসাথে উঠেছিল দুইটা ট্রাক তা দুইটা ট্রাকের মধ্যেই কাট ভরা ছিল অনেক 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 বেশি লোড ছিল যার কারণে পড়ে গেছে এবং ওইটার ব্রিজে একটা লোড লিমিট দেওয়া ছিল যেই লোডের বেশি উঠানো যাবে না দেখো তোমাদের হয়তো প্রথম দুইটা ক্লাস হয়ে গেছে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ওপরে এখানে দেখো ইনফ্লুয়েন্স লাইন দেখানো আছে শেয়ারের জন্য দুইটা সাপোর্টে ইনফ্লুয়েন্স লাইন দেখানো আছে সাপোর্ট রিয়াকশনের জন্য কি কি ধরনের ইনফ্লুয়েন্স লাইন হবে ইন্টারমিডিয়েট কোনো পয়েন্টে কি কি ধরনের সি নাম্বার ফিগার ফিগার নাম্বার সিতে দেখানো আছে ইন্টারমিডিয়েট যে কোনো একটা পয়েন্টে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ডায়াগ্রাম কীরকম হবে লাস্ট যে ডি নাম্বার ফিগারে দেওয়া আছে যে ইন্টারমিডিয়েট যে কোনো পয়েন্টে তোমার ইনফ্লুয়েন্স লাইন মোমেন্টের জন্য কীরকম হবে যদি তোমরা ক্লাসে করে থাকো বুঝে থাকো তাহলে এখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না এই এই স্লাইড নিয়ে কারো প্রশ্ন আছে কি না কিভাবে আসলো স্যার এ ব্যাপারে বুঝতে পারছি স্যার मैक्सिमाम ম্যাক্সিমাম মোমেন্টটাকে ক্যালকুলেশন করার একটা সিস্টেম হচ্ছে কি এটা পারবেন না কারণ এটা হুইল লোড অ্যানালাইসিস তো জি স্যার জি স্যার ডিপে যাওয়ার দরকার নাই তুমি আরেকটু सिंपली বলো আর কি আচ্ছা 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 স্যার তাহলে এটা নিয়ে পরে আলোচনা করি স্যার যে ম্যাক্সিমাম লোড হুইল লোড আলোচনা করা যাবে না ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে একটা ক্লাস হয়েছে তো মোট দুইটা ক্লাস করতে জি স্যার জি স্যার কারণ ইনফ্লুয়েন্স সং শেষ না করে মোবিং লোডে যাওয়া যাবে না তুমি ওদেরকে হ্যাঁ 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 স্যার এটা ক্যালকুলেট মোবিং লোড পড়া বইতে না আমরা যখন লিড আলাদা इनफ्लुएंसिनेट लिनियरलि এখান থেকে এর অর্ডিনেট বের করতে পারবো এখান থেকে এর অর্ডিনেট বের করতে পারবো আর যদি বলি যে হ্যাঁ এইখানে এই ইনফ্লুয়েন্স লাইনের জন্য আমার শেয়ার কীরকম হবে সেক্ষেত্রে জাস্ট এই অর্ডিনেট ইন্টু এই লোড এই অর্ডিনেট ইন্টু এই লোড এতটুকু করলেই হয়ে যাবে এখানে আহামুড়ি কোনো বড় কোনো ফর্মুলা নাই যে আমি ওই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম তারপরে ইয়ে করলাম ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা আসলে করাই হয়েছে আমাদের সুবিধার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো আমরা এইগুলো ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডিটেইলস আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসগুলোতে তো এগুলো যেহেতু মুভিং লোড নিয়ে আলোচনা করা এখন যাচ্ছে না তার মানে এটা পরবর্তী ইসে আমরা দেখাই দিব নো প্রবলেম এখানে কিছু ক্লিয়ার কভারিং দেওয়া আছে আসলে ক্লিয়ার কভারিং গুলো কিরকম হবে হ্যাঁ যদি বিভিন্ন কন্ডিশনের জন্য ক্লিয়ার কভারিং কিরকম আছে টপ টপ রিইনফোর্সমেন্টের জন্য বটম রিইনফোর্সমেন্টের জন্য বটম রিফোর্সমেন্টের জন্য সাধারণত ওয়ান এটা ইসে দেওয়া আছে সরি ইঞ্চিতে দেওয়া আছে সব ভ্যালুগুলো ইঞ্চিতে দেওয়া আছে সাধারণত অনচি অন ইঞ্চি ধরি আমাদের বটম রিনফোর্সমেন্টারটাই বেশি লাগবে যেহেতু আমরা ডিজাইন করব বটম রিনফোর্সমেন্টের জন্য কনক্রিট ডেক স্ল্যাব হ্যাঁ ইন মাইল হ্যাঁ ক্লাইমেটসের জন্য বটমে আমরা ওয়ান ইঞ্চির মতো রাখি তো সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমাদের লাগবে হচ্ছে কি আমরা যখন ক্লিয়ার কভার হিসেব করব তখন সেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা লাগবে এতটুকু মনে রাখো সে কি বলে রেনফোর্সমেন্টের বটম থেকে একবারে স্ল্যাবের বটম পর্যন্ত ওয়ান ইঞ্চির পরিমাণ হয় আর বাকি রেনফোর্সমেন্টের সেন্টার পর্যন্ত কত হবে সেটা রেনফোর্সমেন্টের ডায়ার উপরে ডিপেন্ড করবে যত রেনফোর্সমেন্টের ডায় নিব তার অর্ধেক করে দিব তাহলে দেখো একবারে বটম ফাইবার থেকে রেনফোর্সমেন্টের সেন্টার পর্যন্ত আমরা চলে যাব 
আমরা ইফেক্টিভ ডেপথের কথা বলে বলতেছি ইফেক্টিভ ডেপথ বের করার ক্ষেত্রে কি করতে হবে সেটা আমরা কিভাবে বের করব সেটা বললাম এখানে কিছু এন এর ভ্যালু আছে যেহেতু আমাদের এসডি মেথডের কথা বলা আছে এখানে আমাদের মডুলার রেশিও লাগবে তো মডুলার রেশিওর জন্য ওরা কিছু চার্ট তৈরি করে দিয়েছে ইজি টু ফাইন্ড আউট করার জন্য সেক্ষেত্রে যদি এ প্রাইম সি এর ভ্যালু পঁচিশশো হয় হ্যাঁ এবং এফ এস ফোর্টি গ্রেডের হয় সেক্ষেত্রে এক ধরনের হবে আর যদি তিন হাজার হয় এফ এস এর ভ্যালু এরকম হয় সেক্ষেত্রে অন্য ধরনের হবে তো এখান থেকে আমরা এগুলো নিয়ে নিব আর সরাসরি আর এর ভ্যালু ব্যবহার করতে পারবো তার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই ইয়ের ভ্যালু কত এফ এস এর ভ্যালু কত এ প্রাইম সি এর এফ সির ভ্যালু কত তো এই এফ এস এফ সির ওপরে কে ডিপেন্ড করে জে ডিপেন্ড করে রো এস ডিপেন্ড করে এরপরে আর এর এ একটা ফর্মুলা থেকে তোমরা জানো আর এর একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলা থেকে আরটা বের হয়ে আসে আর ইকুয়াল টু হাফ এফ সি জে কে দেখো যে এফ সির ওপরে ডিপেন্ড করতেছে কে এর উপরে ডিপেন্ড করতেছে জের উপরে ডিপেন্ড করতেছে আবার যদি বলি যে কে এবং জে কোথা থেকে পাবো দেখো এখানে ফর্মুলা লেখা আছে কে ইকুয়াল টু এন ডিভাইড বাই এন প্লাস আর এটা তোমরা দেখে আসছো কনক্রিট ডিজাইনে হ্যাঁ কনক্রিট স্ট্রাকচার ডিজাইনে জে এর ভ্যালুটা বলা আছে রয়েস এর ভ্যালুটা বলা আছে কীরকম হবে তো এখান থেকে ওরা চার টাকারে দিয়ে দিয়েছে আমাদের সুবিধার জন্য আমরা এখান থেকে চার টাকারে নিয়ে নিব এবং এখানে ওরা একটা রেঞ্জ বলে দিয়েছে এই রেঞ্জের মধ্যে হইলে এন এর ভ্যালু এরকম হয় আর কি এ প্রাইম সি এর ভ্যালু যদি এই রেঞ্জের মধ্যে হয় একটা চার টাকারে ওরা দিয়েছে এগারো দশ নয় আট সাত ছয় হ্যাঁ যদি দুই হাজার পিএসআই থেকে তেইশশো পিএসআই এর মধ্যে হয় চব্বিশশো থেকে আঠাশশো উনত্রিশশো থেকে পঁয়ত্রিশশো এরকম যদি ভ্যারি করে সেক্ষেত্রে এন এর ভ্যালু কত হয় আর এন এর ভ্যালুটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব সেটা তোমরা দেখতেছো আমাদের ইসের ভিতরে লাগবে কি বলে যখন আমরা মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করব মোমেন্টের ভিতরে লাগবে ডবল এইচডি মেথডে যখন মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে যাব তখন এগুলা ব্যবহার করা হবে এরপরে তো তোমরা দেখতেছো এখন একটা স্ল্যাব ব্রিজের ড্রয়িং দেখানো আছে এই স্ল্যাব ব্রিজটা দেখতে কিরকম দেখা যাবে স্প্যান কত ভারি এর দুই পাশে অ্যাপার্টমেন্ট আছে এইটা হচ্ছে স্ল্যাব আমাদের কনসিডার যে স্ল্যাব রেলিং আছে রেলিং পোস্ট আছে দুই সাইডে অ্যাপার্টমেন্টের ওপরে জাস্ট সিম্পলি সাপোর্টেড একটা বিমের মতো স্ল্যাবটাকে বসানো আছে দুই দিকে সাপোর্ট আছে আর এখানে স্প্যান দেওয়া আছে স্প্যান নিয়ে আমরা কথা বলবো সমস্যা নাই এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস যদি হয় স্ল্যাব ব্রিজ যদি কন্টিনিউয়াস হয় সেক্ষেত্রে এরকম হবে আচ্ছা হ্যাঁ দেখো স্প্যান যদি স্প্যান এবং থিকনেস যদি আমি ক্যালকুলেশন করি আমার যদি বিশ ফিটের একটা ইয়ে হয় দুই সাইডে এক ফিট এক ফিট করে ধরে নিতে হবে দেখো দুই সাইডে দুই ফিট ছিল যদি ফিগারটাতে আবার যাই এখানে দুই ফিট ছিল এখানে দুই ফিট ছিল সেক্ষেত্রে এদিক থেকে এক ফিট নিয়ে নিতে হবে এদিক থেকে এক ফিট নিয়ে নিতে হবে স্ল্যাবের স্প্যান বের করার জন্য ইফেক্টিভ স্প্যান বের করার জন্য হ্যাঁ সেন্টার টু সেন্টার নিয়ে নিতে হবে এবং এর মধ্যে যে ক্লিয়ার স্প্যান আছে সেটা নিয়ে যাবো যদি ক্লিয়ার স্প্যান বিশ ফিট হয় সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা এখানে বলা আছে যদি ক্লিয়ার স্প্যান বিশ ফিট হয় তাহলে দুই দিক থেকে অর্ধেক অর্ধেক নিয়ে নিলাম সেটা একুশ ফিট হয়ে গেল এরপর হচ্ছে থিকনেস কি হবে এটা কোর্টের ইকুয়েশন কোর্ট বলেছে অর্ধেক নিলে হ্যাঁ তুমি বলতেছো অর্ধেক নিলে স্যার 22 ফিট হবে 22 হওয়ার কথা হ্যাঁ সেটাই তো 22 হওয়ার কথা কিন্তু অর্ধেক দাঁড়াও একটু দেখে নিই 1.6 সাপোর্টের অর্ধেক ও সাপোর্ট একটু দেখতে হবে সাপোর্টটা কত এরকম আছে কন্ডিশনটা এই পর্যন্ত নিতে হবে হ্যাঁ দুই ফিটের অর্ধেক নিয়েছে এটা একটু সাধারণত এক ফিটই বাড়াই নাই হ্যাঁ বইতে যেটা উল্লেখ করা হচ্ছে হাফ ইন্টু টু হ্যাঁ দুই দিকে হাফ ফিট হাফ ফিট করে বাড়াই নিতে হবে হ্যাঁ এটাই করেছে হাফ ফিট হাফ ফিট করে নিয়েছে বই তো হাফ ফিট হাফ ফিট কর
হাফ ইনটু টু আর তাহলে সাপোর্ট যেরকম থাকুক এটা কনসিডারেশনে নেই হুম এটা তোমার ক্লিয়ার স্প্যান যেটা থাকবে এটা ক্লিয়ার হলো না স্যার একটু ক্লিয়ার স্প্যান যেটা থাকবে এর যে দুই দিক থেকে হাফ ইঞ্চি করে আরো বাড়াই নিতে হবে সাধারণত এক ফিট বাড়াই নাই তাহলে বিশ ফিটের সাথে আরো এক ফিট হ্যাঁ এটা ডেফিনেটলি ক্লিয়ার স্প্যান এর সাথে আর যদি তোমার ওই ওই স্প্যানটাই পুরোটা দেওয়া থাকে তাহলে এক্সট্রা বাড়ানোর দরকার নেই হ্যাঁ বই তো এরকমই লেখা আছে এক ফিট নিতে হবে দুই দিক থেকে হাফ ইঞ্চি হাফ ফিট হাফ ফিট করে ওকে ছ ইঞ্চি ছ ইঞ্চি করে বাড়াই নিতে হবে তো সেটাই করেছে দেখো একুশ ইঞ্চি নিয়েছে একুশ ফিট নিয়েছে আর নিচে মিনিমাম থিকনেসের ফর্মুলাটা আসছে কোর্ট থেকে আষ্ট কোর্ট থেকে আষ্ট কোর্টের একটা টেবিল আছে मिनिमाम এই ভ্যালুটা डेफिनेटলি ফিটে দেওয়া আছে এই ভ্যালুটা যখন আমরা বের করে নিয়ে আসি দেখো ফিটে বের করেছি এটা ইঞ্চি হলে 15 ইঞ্চির মতো হয় পুরো 15 ইঞ্চি হয় না 15 ইঞ্চির মতো হয় আমরা ধরে নিচ্ছি 15 ইঞ্চি আর আমাদের হুইল লোড কতখানি জায়গার মধ্যে বিস্তৃত হবে সেটার জন্য কোড আমাদের একটা ফর্মুলা দিয়েছে হুইল লোডটা কতখানি জায়গার উপরে পড়বে ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করলে এস হচ্ছে স্প্যান माथा दिए जस्ट दिखे छड़ाते डिस्टेंस कत बोलो तो चैप्टर ठीक मन नहीं टोटाल लाइव लोडर 
যদি আমাদের এইচ এস টোয়েন্টি ট্রাক আমরা বিবেচনা করি তাহলে একটা হুইলের উপরে লোড আসতে পারে দেখো একটা এক্সেলের উপরে লোড ছিল বত্রিশশো কিপ সরি বত্রিশ কিপ তো তাহলে যদি একটা এক্সেলের সাথে দুই দিকে দুইটা হুইল থাকে সেক্ষেত্রে অর্ধেক অর্ধেক চলে গেল তার মানে সিক্সটিন কিপ হবে এটাকে সিক্সটিন কিপ না লেখে ওরা পাউন্ডে নিয়ে আসছে এবং একটা হুইলের লোড বলেছিলাম কতটুকু জায়গার মধ্যে ছড়াবে ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স ছিল কি না ইকুয়েশনের ভ্যালু কত ছিল क्या একটা হইলে কত আসতেছে সিম্পল সাপোর্টেড বিম এর মতো চিন্তা করো আচ্ছা হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে এই লোডটাকে আবার যদি ইয়ে পেতে হয় আমরা ব্রিজ দেখেছি একুশ ফিটের স্প্যান স্প্যান দেখেছি জাস্ট একটা হুইল লোড দেখালাম হুইল লোডটা যে কোনো জায়গায় প্লেস করতে পারে অবশ্যই একুশ ফিটের মধ্যে প্লেস হইতে হবে নয়তো আমরা এফেক্ট নিতে পারবো না এই জন্য বলছি একুশ ফিটের মধ্যে কনসেনট্রেটেড লোডটা নিয়ে আমরা কাজ করব এবং একটা কথা বলেছিলাম যে একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড নিতে হবে দেখো একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে আর এইটিন কিপস একটা ইয়ে আছে কি বলে লোড আছে এটাকে আমি এর আগে দেখাই আসছিলাম এইচ এস টোয়েন্টি লোডিং এর জন্য মনে আছে কিনা জানি না এটা হচ্ছে কি এইচ এস টোয়েন্টি লোডিং এর জন্য তোমার ডিস্ট্রিবিউশন লোড হবে ইকুইপেনের লেন লোড বিবেচনা করলে ডিস্ট্রিবিউশন লোড হবে ছয়শো চল্লিশ এবং ইসের জন্য কি বলে মোমেন্ট এবং শেয়ারের জন্য দুইটা দেখাইছি মোমেন্টের জন্য আঠারো আঠারো কেপ অথবা আঠারো হাজার পাউন্ড আর শেয়ারের জন্য হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো মেবি কেটে দিয়েছি মনে হচ্ছে কাটা ঠিক হয়নি এই যে বেসিক মেকানিজম দেখা যাচ্ছে মনে <laughs> হয় <laughs> সেন্টারে যদি বসাই 
তৈলটাকে পি হিসেবে এবং স্প্যান যদি এল হয় তাহলে কি বলতো আর যদি ফল লোড হয় দেখো লোডের ক্ষেত্রে আমার এর আগের যে লোডটা দেখাইছি এই লোডটা লোড ছিল ছয়শো চল্লিশ পাউন্ড পার ফিট ছিল লিনের ফিট ছিল छाउंड लोड विवेचना कर ट्रक लोड लोडर सवार बिल्डिंग फर्मुलर लाइव लोड ছেলেপুলে কথা বলতেছেন 
তাহলে দেখো ইম্প্যাক্ট লোড পেলাম তিন ধরনের লোড পেয়েছি ডেড লোড মুভমেন্ট পেয়েছি লাইভ লোড মুভমেন্ট পেয়েছি এবং ইম্প্যাক্ট লোড পেয়েছি ইম্প্যাক্ট লোডটা অবশ্যই লাইভ লোডেরই একটা পার্সেন্টেজ তাহলে যেহেতু আমরা এসডি তে করতেছি মানে কি ডব্লিউএসডি মেথড আর কি হ্যাঁ তার মানে আমাদের কোনো ফ্যাক্টরের দরকার আছে না স্যার স্যার ইম্প্যাক্ট লোড হিসেবে স্যার কি কনসিডার হতে পারে স্যার বুঝিনি বুঝিনি ইম্প্যাক্ট লোড হিসেবে কি কনসিডার হতে পারে ইম্প্যাক্ট লোড হিসেবে কি কনসিডার হতে পারে এই প্রশ্নের আসলে প্রশ্নটা ফুলফিল মনে হচ্ছে না মানে কি আসতে পারে স্যার স্লাব ব্রিজে ইম্প্যাক্ট হিসেবে ইম্প্যাক্ট হিসেবে डेफिनेटলি ভেহিকেল আসবে ভেহিকেল আসবে ভেহিকেলটা যখন পাস করবে স্লাবের উপরে দিয়ে যদি হঠাৎ করে যখন একটা ভেহিকেল পাস করে এটার ভেলোসিটি থাকে কত বলো তো অনেক বেশি ভেলোসিটি থাকে না জি স্যার মানে এই ভেলোসিটির কারণে ভাইব্রেশন এর জন্য হ্যাঁ ভাইব্রেশন হ্যাঁ বাইক জাম্প করে পড়বে পেজ এর गाड़ी जाए তো গাড়িওয়ালাটার টের পায় না আর যে ব্রিজে দাঁড়ায় থাকে সে টের পায় অন্য গাড়ির লোকও টের পাবে না যে আসলে খাপতেছে হ্যাঁ তো এগুলার কারণে ইমপ্যাক্ট লোড বিবেচনা করতে হয় আবার তোমাদের কোডে কিছু কথা বলা আছে যে ইমপ্যাক্ট লোড কোন কোন পার্টস এর জন্য হ্যাঁ এই একটা ব্রিজে কোন কোন পার্টস এর জন্য ইমপ্যাক্ট লোড নেওয়া যাবে হ্যাঁ দেখো সিম্পল ভাবে যদি বলি ভাইব্রেশন কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে একটা একটা সহজ যদি প্রশ্ন বলি তোমাদেরকে এই স্ল্যাবের মধ্যে ভাইব্রেশন আসতে পারে পারে কি না বলো তো কারণ এই স্ল্যাবের স্ল্যাবের উপরে দিয়েই তো গাড়িটা যাচ্ছে এরপরে স্ল্যাবের লোড যদি গার্ডার থাকে গার্ডারে যাবে গার্ডার গার্ডার ভাইব্রেট করতে পারে এরপর গার্ডার থেকে এসে যাবে কি বলে পিয়ার 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 হেডে যাবে পিয়ার হেডও কাঁপতে থাকবে কারণ পিয়ার হেড না কাঁপলে ওইখানে আমরা বিয়ারিং কেন বসাই বলো তো অনেক বড় বড় ধরনের বিয়ারিং বসাই না आई बोलो सरसिंग সরাসরি যোগ হয়ে গেছে যোগ হয়ে আমার টোটাল মোমেন্ট এক কিপে দেখাচ্ছে ওরা হ্যাঁ 32.75 কিপ ফিট দেখাচ্ছে টোটাল মোমেন্ট আমি যখন পেয়ে যাব তখন আমার জন্য ডিজাইন করা সহজ যেহেতু মোমেন্টের কথা বলেছি দেখো আমাদের কোশ্চেনটা আমি দেখাবো কোশ্চেনটা মিস হয়ে গেছে কোশ্চেনটা আগে দেখানোর দরকার ছিল কোশ্চেনে এফ টাইম সি এর ভ্যালু এটা ছিল 3000 ছিল এফ আর ভ্যালু 40000 যদিও 40000 দিয়ে 40 গ্রেডের রিইনফোর্সমেন্ট দিয়ে এখন কেউ কাজ করে না পাওয়াও যায় না बोल तो चेक 
Cek dia Vincent, cek dia. Kita ke bawah itu bila dia. Naik. Ia holo. Hm? Bos di sini atau menteri kata bos di sini akan lo. Berku masih sekarang kata. Saru, saru boleh ah. Ia unload koreksi. Unload koreksi. Kami formula dia jauh pun dia cek korbo dah kau taruh 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 inci mau tuasih taruh inci. Iktu pura asih. तो शेक्ट से जो दी देखो तुम रखें ना आमी जो दी 25 मिलीमीटर मिलीमीटर बार बाहर करी 25 मिलीमीटर थिकनेस है मानिए अकिंसी थिकनेस है बार बाहर करी शेक्ट से क्लियर कवर का तो हो बे क्लियर कवर देखो इसे ने बोला आचे की बोले थी लम बोलो तो अमार बॉटम में रेनफोर्समेंटेड बॉटम थे के स्लैबर बॉटम को जन आज है तो 25 मिलीमीटर डायर एनफोर्समेंट बेबर करती सी एटर डायर 25 मिलीमीटर के एक इंची बोला जाए ना जी सर अरे इस सेंटर जो दी जेतो है तले 0.5 इंची लग बीगी ना जी सर 0.5 इंची आर एक इंची क्लियर कवर एटर मिले एटर शादे आमर एक्जिस्टिंग जेट आर्शे डी एटर शादे जो जो कोरी ताले 14.7 इंची आश तो शेक्षण से आमी चाहिए आमर जे आछे पौन पौन रोज़ इंचे थे के ये क्लियर कापर एवं डेट फोर्स कंट्रेस सेटर प्रोजेक्ट तो डिस्टेंस के बाद दिए 13.5 नहीं है कास्ट करते पारी ये तो जो हमारे मेन डेट फोर्स में कतो का नहीं लाग बे एम बाय एफएस जेडी तो मदर केटा बोला दरकार नहीं ऐतो इसको आइटेंसी � Yes, sir. What do you want to do with the lab? Spacing. Spacing, okay. Spacing, okay. Sorry. What do you want to do with the lab? What do you want to do with the lab? What do you want to do with the lab? I don't know. 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 So, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Similarly, you have a distribution enforcement. There is a formula for distribution. आमादर कोर्ट की शुरू फॉर्मूला दिए चाहे आम्रा ऐट देखा ही दिवो नो प्रॉब्लम सर ऐट के ओनो ए हिस्से में डिजाइन कर लाम हाँ डेफिनेटली ओनो ए न तो की जी सर ओनो तुम्हें बोलो तो ओनो ए टू ए बोलते की बुझा चो ऐसा मेन इंपर्सनल गुला हाँ हाँ ओनो ए दी होगे कारण ओनो ए स्लैब स्लैबर सपोर्ट कौन दिक्या चाहे � ना सर ना सर लॉन्ग डिरेक्शन ही शुद्ध यहाँ पे हाँ ताले ताले वन वे तो ये तो होती है बड़ी सर बॉक्स बॉक्स की भाव भावे बोलो तो चार दिन के सपोर्ट दो कोठो कोस्टो कर है जब ना सर बीम डर स्लाइडर एमोलेट बोला है दुई पासी हम्म हम्म बोला बॉक्स बोला तो पीएस 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 तो भई आमादर जहाँ तो स्लैब एर कथा बोला से ब्रीज ब्रीज बोला से शुद्ध स्लैब ब्रीज जो भी हमारे एड्स बी में ता सपोर्टिंग एड्स बी बेबर कर गो किंतु वो इटा के ऑटो लोड दी बना रहा है सपोर्टिंग एड्स बी बेटा बेबर कर गो किंतु वो इटा वो भी बेबर कर बना जब हम गार्डर दिले हाई हैं ब्रीजर के � जो दी बारोधरण ने गार्डर दुई दिखते दी तम ताले हमें टू ए स्लैबर में तो डिजाइन करते पड़ता है इन्तेके ने जहाँ तो टू ए स्लैबर में तो डिजाइन कर रखना सिस्टम नहीं ताई हमरा वन ओ स्लैब डिजाइन कर दिए थी स्लैब जस्ट दुई साइडे सपोर्ट दोते सी मेन सपोर्ट दुई साइडे ऐसे � बीजे डिजाइन ऑन होए तो हुई तो परे टू होए तो हो बे ना आशा साधारण होतो ऑन होए तो ये होए क्या नो होए इधर विपक्षी नॉन एक प्रश्न आ चुके हैं तो अभी आमी जोखन डेगार्डर ब्रीज देखा बो तो अपन तुम्ही बुझे फिर बात जैसे कि लो ऑन होए हम रखी शिक्षण डिजाइन कर बो के ब्रीजेर जोखन देखो � वन ओए टू ए जो दी एडिटर लेंथर ऊपर विविचित तो है ताहोले तुम्हाँ के एक तब एक तब जिन्हें मुने रखता हुए शेर अच्छी की जबकि हमें गाड़ा रुलो दे ही हैं गाड़ा रुलो दे ही एक गाड़ा रुलो कारणे अनेक समय ये होए जाए कि बोले 
এটা ওয়ান ওয়ে টু ওয়ে হয়ে যায় টু ওয়ে হয় না ওয়ান ওয়ে হয়ে যায় দেখো যদি ব্রিজের স্প্যান হয় ধরো ধরলাম পঞ্চাশ ফিট অথবা চল্লিশ ফিটই ধরো তো দুই লেনের ব্রিজ হলে সর্বোচ্চ দশ দশ বিশ আর পাশে তোমার যদি ইয়ে থাকে ব্যাড স্ট্যান্ড থাকে হ্যাঁ সাড়ে তিন সাড়ে তিন সাত সাতাশ কি আঠাশ ফিটের উইথের ব্রিজ হবে কিন্তু এর লম্বা কতখানি বলো তো চল্লিশ ফিট যদি ধরি হ্যাঁ তাহলে এর মধ্যে এই যে সাতাশ ফিটের মধ্যে যদি আমি পাঁচটা গার্ডার বসাই তাহলে পাঁচটা গার্ডার বসানোর পরে দেখবে একটা গার্ডার থেকে আর একটা গার্ডারের ক্লিয়ার স্প্যান থাকে চার ফিট সাড়ে চার ফিট অথবা পাঁচ ফিটের মতো তাহলে তোমার যে স্ল্যাবটা আছে পাঁচ ফিট বাই চল্লিশ ফিট আসে কয় ফিট বলো তো পাঁচ ফিট বাই চল্লিশ ফিটের চল্লিশ ফিটের স্ল্যাবটাকে কি আমি টু ওয়ে স্ল্যাব হিসেবে ডিজাইন করতে পারবো কোনোদিন बसते আর যদি গার্ডার ব্রিজ হতো তাহলে এটা ঠিকই ট্রান্সভার্স ডিরেকশনে বসতো হ্যাঁ মেইন ইনফোর্সমেন্টটা যাক তোমরা এটা বুঝতে পারছো অনেক ভালো লাগতেছে এই হচ্ছে তার এটা এই দেখো 20 20 ফিটের একটা ব্রিজ 20 ফিট স্প্যানের একটা ব্রিজ এটা HS20 লোডিং কে ক্যারি করবে এর উপরে ওয়েরিং সারফেস থাকবে হ্যাঁ ওয়েরিং সারফেস থাকবে এই যে ওয়েরিং সারফেসের কথা বলা আছে 30p PSF থাকবে ওয়েরিং সারফেস হ্যাঁ चिंतित नाइनफोर्समेंट তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন এনফোর্সমেন্ট এর যদি কথা বলি ডিস্ট্রিবিউশন এনফোর্সমেন্ট অথবা টেম্পারেচার এনফোর্সমেন্ট অথবা স্ট্রিং কেজ এনফোর্সমেন্ট অনেক সময় বলে এটা দুইটা জিনিস আসছে যেহেতু তোমরা বুঝেই ফেলেছো যে এখন আমাদের যে এনফোর্সমেন্ট আমরা দিব এটা অ্যালং দা ট্রাক দিব অ্যালং দা যদি অ্যালং দা ট্রাক হয় এনফোর্সমেন্ট মেইন এনফোর্সমেন্ট সে ক্ষেত্রে আমার ডিস্ট্রিবিউশন এনফোর্সমেন্ট হবে 100 ডিভাইড বাই রুট ওভার এ রুট ওভার এস এস মানে হচ্ছে স্পেসিং আমাদের স্প্যান স্প্যান যত আছে गार्डर बसाई कथा शेष करते दाओ एरक हतो गार्डर बसाई मेन इनफोर्समेंट ट्रांसफार डेक्शन बसा से क्षेत्र चेन्ज हो जो এই ফিফটি পার্সেন্টের জায়গায় সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট আসতো এই একশোর জায়গায় তখন একশো না থেকে এটা চেঞ্জ হয়ে আর একটা এই ভ্যালু চলে আসতো এইটা সম্ভবত দুশো কত জন এই মুহূর্তে আমার খেয়াল নেই এটা কোর্টের মধ্যে আছে অবশ্য সম্ভবত কত মনে আসতেছে না হম দেখতে হবে কোর্ট থেকে দেখতে হবে যে এটা যদি ট্রান্সভার্স ডিরেকশনে বসে সেক্ষেত্রে এটা কত আসে এটা কোর্টে বলা আছে चेस्ट करते হ্যাঁ 
যদি এলং দা ট্র্যাক দেই হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউশন রোল ডিস্ট্রিবিউশন যে ই আছে রিইনফোর্সমেন্ট এলং দা ট্র্যাক যদি হয় সে ক্ষেত্রে কখনোই ই আসবে না এটার কি বলে 50% এর বেশি হবে না হ্যাঁ আর যদি ট্রান্সভার্স দা ট্র্যাক হয় সে ক্ষেত্রে 67% পর্যন্ত আমরা এলো করব এটা আমাদের স্যার এই ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে তো ট্রান্সভার্স দা ট্র্যাক এভাবে ট্রান্সভার্স হলো এই ক্ষেত্রে মেইন রিইনফোর্সমেন্ট কোন দিকে বসবে স্যার মেইন রিইনফোর্সমেন্ট স্যার আমি এই টেম্পারেচার বারে কথা বলছি না টেম্পারেচার বারের কথা বলিনি মেইন রিইনফোর্সমেন্টের কথা বলেছি আমি একটু শেয়ার দিচ্ছি একটা স্লাইড কে শেয়ার দিতে হবে যদি একটু ক্লিয়ার হতে চাও সেই স্লাইডটা নতুন স্লাইডটা বের করেছি এইটাই মেবি হ্যাঁ এটা দেখা যাচ্ছে স্লাইডটা এটাকে ছোট করে দিলাম এটাকে ছোট করে দিলাম দেখা যাচ্ছে দেখো তো এই যে দা অ্যামাউন্ট অফ ডিস্ট্রিবিউশন রিইনফোর্সমেন্ট শেল বি দা পার্সেন্টেজ অফ দা মেইন রিইনফোর্সমেন্ট বলছ না main reinforcement still regard for the positive moment as given by the following formula ha formula diye main reinforcement parallel to the traffic jodi hoy ki bolo to main reinforcement parallel to the traffic hoy tale eta hobe eto percentage ha eto percentage eta maximum koto hobe 50% ar jodi main reinforcement perpendicular to the traffic hoy tahole eta koto percent nite parbe 202 220 divide by जिज्ञेस कर effective span length okay sir eta ki astro the dekha na je astro code ha ha astro code er astro code ne tomader ke diyechi ha e astro code thekei dekhaichi ha to amar realme te diye dile bhalo acha tumra eta niye niyo cr er kach theke je bhabe paro ha to shei khetre dekho ei ke pete dewa ache ha pete dewa acha acha eta tumra pore alochona kore niyo no problem tar mane amra peyechi 21.82% আমরা মেইন রিইনফোর্সমেন্ট পেয়েছিলাম কত মনি আছে তোমাদের 1.65 ইঞ্চি স্কয়ার পেয়েছিলাম না মনি আছে 1.65 ইঞ্চি স্কয়ার 8 ইঞ্চি 25 নাম্বার বার 8 ইঞ্চি পর পরে দিয়েছিলাম তো সে ক্ষেত্রে এই পার্সেন্টেজটা দিয়ে গুণ দিলাম এত আসছে তো দেখা যায় 20 নাম্বার হ্যাঁ স্যার স্যার 0.002 নিয়ে স্যার রেজাল্ট তো স্যার একই আসে স্যার মানে 0.36 ই আসে স্যার ও একটু যদি কনসিডার করি আর পরেরও व्यवहार कर रिफोर्समेंट स्पेसिंग बेसिंगे তো দেখো এখানে লাস্টে একটা কথা বলা আছে ডাইরেক্টলি অ্যাবব এন্ড পারপেন্ডিকুলার টু দা মেইন বার তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন বারটা কি মেইন বারের নিচে দিব না উপরে দিব উপরে স্যার উপরে থাকবে স্যার কনফার্ম তো জি স্যার এগুলা প্রশ্ন কিন্তু ভাইভা বোর্ডে করব আর তোমরা পারবা না তখন ভাইভা বোর্ডে মার্কস কমে যাবে কি হবে বলো তো ভাইভা বোর্ডে মার্কস কমে যাবে মার্কস কমে যাবে আর এই আমার আমার এখানে কোনো হাত থাকবে না তখন আমার আমার স্যার তাহলে আমরা কি শিখলাম স্যার যে আমরা পারবো না স্যার কিভাবে শিখলাম তাহলে আচ্ছা তোমরা আসলে 
তোমরা আসলে এখন অনেক অনেকে অনেক কিছু পারে কিন্তু তখন যে দেখি যে আসলে কেউ কিছু পারে না হ্যাঁ তখন যে দেখি কেউ কিছু পারে না যেহেতু সব জিনিসগুলোই আমি অনেক কথা বলে আসছি হ্যাঁ এগুলা তোমাদেরকে দেখে নিতে হবে এগুলা তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে নয়তো ঝামেলায় পড়বা হ্যাঁ এখানে একজন বললো না যে স্যার পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট বিটি নিলে হবে কিনা হ্যাঁ কারণ আছে এটা কোথায় দিব সেটাও বলতেছি এগারো ইঞ্চি পর পরে দিছে যদি আমি এখানে বিশ মিলিমিটার ডায়া ধরতাম তাহলে ডেফিনেটলি এটা পনেরোর বেশি চলে যেত যেত কি না স্যার আরো কম তো নয় তাহলে বিশ ধরে দেখো তো কত আসে বিশ ধরে দেখো এখানে কত ইঞ্চি পর পরে আসে কেউ বলতে পারবা বিশ ধরলে কত ইঞ্চি পরে আসে হ্যাঁ দেখি কে বলতে পারো স্যার একটু আর সেক্ষেত্রে আমি বোঝানোর জন্যই বলতেছি তাহলে দেখো ডিস্ট্রিবিউশন এনফোর্সমেন্ট মেন এনফোর্সমেন্ট কে ধরে রাখার জন্য বসাইছি আর মেন এনফোর্সমেন্ট আট ইঞ্চি পর পরে আছে ডিস্ট্রিবিউশন এনফোর্সমেন্ট পনেরো ইঞ্চি পর পরে আছে কিন্তু আমি দেখলাম স্ট্রিংকেজ অথবা টেম্পারেচার এনফোর্সমেন্ট যখন আমি বের করলাম বের করে দেখলাম যে এইটা যেটা দিয়েছি সেটা আর নতুন করে দেওয়ার দরকার পড়ে না পরে বলো তো না স্যার কিন্তু একটা ফেস ফাঁকা আছে এইটা তো সব এনফোর্সমেন্ট বটমে বসালাম বারো ইঞ্চি থিকনেস এর একটা স্লাব যদি বটমে শুধু বটমের এনফোর্সমেন্ট থাকে তাহলে দেখো তো উপরে উপরের পার্টে টেম্পারেচার এবং সিঙ্কেস ক্র্যাক চলে আসবে কিনা জি স্যার আসবে কিনা এই জন্য এখানে বলেছে যে এনফোর্সমেন্ট আসছে এটা বোদ ডিরেকশনে দিব ইচ ডিরেকশন মানে বোদ ডিরেকশনে দিব বিলো দা টপ ফেস অফ দা স্ল্যাব কোথায় দিব বলো তো কিছু দেই নাই তাহলে দেখো এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি এক ইঞ্চির মতো গেছে এক ইঞ্চির মতো যাওয়ার পরে আমি রড দিয়েছি তারপরে উপরে কিন্তু আরো দশ ইঞ্চি ফাঁকা আছে দশ ইঞ্চির কনক্রিট আছে এই দশ ইঞ্চির কনক্রিট যদি মনে করো যে ফাটা শুরু করে তাহলে আমি আর তুমি থাকতে পারবো না বোঝানি ব্যাপারটা এই জন্য ইস ডিরেকশনে টপ ফেজে এইটা দিয়ে দিয়েছে বারো মিলিমিটার ডায়ার যদিও টপ ফেজে দরকার নেই কনক্রিট ইটস সেলফ ক্যান স্ট্যান্ড দ্য কম্প্রেশন যেটা আসবে আর কি হ্যাঁ এই ব্রিজের লোডের কারণে যে কম্প্রেশন আসবে এটা উপরে যে কনক্রিট আছে কনক্রিট এনাফ নেওয়ার জন্য এনাফ কিন্তু তারপরেও আমি যে দুই দিকে দুই লেয়ার এনফোর্সমেন্ট দিচ্ছি বারো মিলিমিটার ডায়ার এটা শুধু টেম্পারেচার এবং শ্রিঙ্কেজ ক্র্যাকটাকে প্রতিহত করার জন্য আজকে মোটামুটি এতটুকুই থাকুক সামনে আচ্ছা এটার উত্তর উত্তর দিব আগে আমার 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 কথাটা একটু শেষ করে নেই হ্যাঁ শেষ করে নেই বেশ কয়েকটা চেক আছে আমরা এই চেকগুলো দেখবো যেমন মিনিমাম রেনফোর্সমেন্টের চেক আছে হ্যাঁ এখানে মিনিমাম রেনফোর্সমেন্টের চেক আছে এরপরে আছে হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটিক 
स्ट्रेस लिमिट कत हो बे ये पर अच्छे हैं फैटिक स्टेट लिमिट बॉन्ड शेयर बॉन्ड के रकम हो बे तो एक ला अच्छे एक ला हम लोग पर बोलते थे देख बो किंतु आज के मूल जीनिस तो शेष कर लाम आगामी ती ए ए कोटा जीनिस देख बो आज के इस पोज़न तो जेतु शेष हो चें तो मधे जुन्नो ये आज से की बाले तो मधे रेसाइनमेंट होची गोतो गोतो क्लासेस रेसाइनमेंट तुमरा आम के क्यों ही जाओगे हाँ गोतो क्लासेस इंट्रोडक्शन तो ब्रीजर का था बोलो इंट्रोडक्शन तो ब्रीजर का था बोले चिलाम क्यों कोड अच्छो हाँ रोटा क्यों कोड जमा दे बस सर यह तो आमदर ओपन है नह मेरा गौतम गौतम क्लास में बोले दाव हुई चिलो हैं तार पर आमी आज के ईएलपी ते आज के तुम्हारे कल्चर मुद्दे ईएलपी ते इटर एक्टर गौतम क्लास के लेक्सर शिट्टा दिल भला ही तो सर लेक्सर शिट्टा नहीं गौतम क्लास की सुपर आई सिलम ना की सारी जो बीज जो क्लासिफिकेशन वाला था की सिलम ना ओ अच्छा शीत गुला मैं पीडीएफ करे सीआर का सब पढ़ाई दी बोके क्लास के जितने पहले नेक्स्ट लाइट तो दी दी ले भालो तो पढ़ा दी हाँ दी दी बो दी दी बोके नो प्रॉब्लम ठीक आचे अमी वही गौतम क्लास टाव दी दी बो आज के टाव दी दी बो आज के टाव ची की ये डिजाइन ऑफ स्लैब है स्लैब ब्रीज है जी सर सर थैंक एलपी ते खुशी सर एलपी ते ए पोज़न तो तुम्हादेर होमवर्क थक बे तुमरा ए पोज़न तो होमवर्क करवा तो बे तुम्हादेर जोनो स्पेन बीस फीट ना है तुम्हादेर जोन स्पेन बीस फीट ना तुम रख तू लिखे ना नोट लिखे ना इखने स्पेन तुम्हादेर जोनो हो बे एक एक टा ग्रुप तो छोटा छोटा बारोटा ग्रुप ह बारोटा ग्रुप हो गया ना बारोटा ग्रुप हो गया सर बारोटा ग्रुप हो गया ना तरोटा हो गया सर बारोटा ग्रुप हो गया सर बारोटा सर अलेआठ हज़ारों थे के शुरू कर बाआठ हज़ारों फिर थे के शुरू कर बा ना सोलो फिर थे के शुरू कर बा सोलो आठ हज़ारों बीच बात है माइस जो बीच ये भी दुई करे डिफरेंस करे तो ब्रा� ए प्राइम सी सी आर एक टू डिस्ट्रीब्यूशन करें दाव तीन हजार तक के शुरू करें चार हजार शाले चार हजार पोज़न तो दी बा चार शाले चार हजार रुपए दी बना ठीक है सर सी आर सुनते सर गोविंद जी सुनते सर यस सर आसेर ज़्यादा रिस्पेंड ज़्यादा रिस्पेंड बेशी हो बे जब वन आठ हजार तो बात त्रि त्रि फीटर मो तो बिंदु ऐटा दिए तुम भी आमा के एक टमे आमा के एक टा कॉपी मेल कर दीबा बारोटा ग्रुप के बार बारातोरों ने डाटा दीबा हैं शोलो थे के शोलो आठेरो बाईस बीस बात बीस जो तो आमी देखा थी शोलो आठेरो बाईस चौबीस सब बीस आठास तीरीश हैं ऐबे बे बारोटा ग्रुप के दी दीबा आज ज़्यादा � फोर्टी के लिए तो ठीक नहीं सिक्टी बेशी हो बे समस्या नहीं कैलकुलेशन करा जाए फोर्टी होले समस्या होगा ना ये सेक्शन बीस सेक्शन आला दा कोरी दिला सर ठीक था बेशक अच्छा ये सेक्शन जो दी फॉर्मल मने या किसी सेक्शन जो ना कोरी ये कोरी दूसरी सेक्शन जो ना आला दा कोरी शोलो आठ हरो बाईस चौबीस सब्बीस आठ तीन आठ � जी सर ये भी कर लो है। एक करो ना, एक कर ले समस्या क्यों कास करते चाहे ना है। एक जन कर ले बाकी रोटा ही दिवे ताऊ ये जो तुमरा एक टा ग्रुप पे छह जन करे दस जन करे थक बा, एक दो जन ही कोड बे है। बाकी रोटा ही दिवे ये जनों पर जब हम जिगेश कर बो, शे किसी भी बोलते पर ना ये टा खूब कस्टमर पर ह
कम तम सी कम हो पचिस त्रिस पैत चल्लिस पैतलिस एरक जयन कर क्लियर साधारण सामने चाटार मध्य डिस्टेंस मिनिमाम चौदह फिट थे बुजते ईदे समय जमुना ब्रीज हाँ गाड़ी हो जाए कि ना बोलो तो कंडिशन से क्षेत्र फोर्टीट
छवि उठाए तुम्हारे ग्रुप धन्यवाद